সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা রিট সম্পর্কে আপনারা শুনে থাকেন প্রতিনিয়তই এমন শুনতে শুনতে অনেকেই আমাদের নিকট জানতে চেয়েছেন রিট কত প্রকার ও কি কি কিংবা চাইলেই কি যে কেউ যে কারো বিরুদ্ধে রিট দায়ের করতে পারেন আবার আইন শিক্ষার্থীদের অনেকেই আমাদের নিকট রিটের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক একটি এপিসোড নির্মাণের অনুরোধ করেছেন আপনাদের এমন জানতে চাওয়া আর অনুরোধের প্রেক্ষিতেই আমরা নির্মাণ করেছি এই এপিসোডটি জানতে হলে সঙ্গে থাকুন পুরোটা সময় শুরুতে বলে রাখছি রেড বিষয়ক বিধানাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে উনিশশো সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের একশো দুই অনুচ্ছেদে তবে অনুচ্ছেদটিতে কিংবা সংবিধানের অন্য কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এই রেড শব্দটি যাই হোক অনুচ্ছেদটির শিরোনাম হচ্ছে কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ইংরেজিতে শিরোনামটি হচ্ছে পাওয়ার্স অফ হাইকোর্ট ডিভিশন টু ইস্যু সার্টেইন অর্ডার্স অ্যান্ড ডিরেকশনস এক্সেট্রা তবে এই শিরোনামে কিংবা অনুচ্ছেদে রিট শব্দটির উল্লেখ না করা হলেও এই অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বলে হাইকোর্ট বিভাগ সময়ে সময়ে যে লিখিত আদেশ বা নির্দেশসমূহ ইস্যু করে থাকেন প্রচলিত অর্থে সেগুলোকে বলা হয় রিট যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আদালতের লিখিত আদেশ অনুচ্ছেদটি রয়েছে মোট পাঁচটি ক্লজ বা দফা তন্মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগকে রিট ইস্যুর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে অনুচ্ছেদটির এক ও দুই দফায় এক দফায় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আর দুই দফায় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন ব্যতীত অন্যান্য পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এখন চলে যাচ্ছি দফা দুটোর বিস্তারিত আলোচনায় বোধগমতা সুবিধার্থে আমরা এখানে একশো দুই অনুচ্ছেদের এক দফাটি হুবহু পড়ছি দফাটিতে বলা হয়েছে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন ক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকার সমূহের যে কোনো একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি সহ যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন দফাটি খেয়াল করে দেখুন এখানে বলা হয়েছে সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকার সমূহের যে কোনো একটি বলবৎ করিবার জন্য আমরা জানি যে সংবিধানের তৃতীয় ভাগের সাতাশ থেকে চুয়াল্লিশ অনুচ্ছেদে মোট আঠারোটি অধিকারের কথা বলা হয়েছে যেগুলোকে বলা হয় ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা মৌলিক অধিকার একশো দুই অনুচ্ছেদের এক দফায় বলা হচ্ছে এই আঠারোটি মৌলিক অধিকারের যে কোনো একটি যদি কেউ লঙ্ঘিত করে তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন ক্রমে উপযুক্ত আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারবেন অর্থাৎ রেট ইস্যু করতে পারবেন উদাহরণস্বরূপ আমরা জানি যে সংবিধানের তেত্রিশ অনুচ্ছেদের দুই দফায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারটি হচ্ছে গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে আদালতে আনা নেওয়ার সময় ব্যতীত গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক সময় আটক রাখা যাবে না এখন যদি পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করে ২৪ ঘন্টার বেশি সময় থানায় কিংবা অন্য কোনো হেফাজতে আটক রাখে তাহলে নিশ্চিতভাবেই আটককৃত ব্যক্তির এই ফান্ডামেন্টাল রাইট বা মৌলিক অধিকারটি লঙ্ঘিত হয় এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সংবিধানের একশো দুই অনুচ্ছেদের এক দফার ক্ষমতা বলে হাইকোর্ট বিভাগে প্রতিকার প্রার্থী হতে পারবে এবং হাইকোর্ট বিভাগ তখন দায়ী পুলিশ কর্মকর্তা সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে রিট ইস্যু করত উপযুক্ত আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারবেন এটাই হচ্ছে সংবিধানের একশো দুই অনুচ্ছেদের এক দফায় বর্ণিত রিটের মূল বিষয়বস্তু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আমরা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বেলায় একশো দুই অনুচ্ছেদের এক দফায় বর্ণিত যে রিটটির কথা আলোচনা করলাম মজার বিষয় হচ্ছে এই যে এই রিটটিরও কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট নাম নেই সেই কারণে আদালত অঙ্গনে এটাকে আর্টিকেল ওয়ান জিরো টু ওয়ান হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে তাহলে এখন এই প্রশ্নটি আসবে যে এই যে আমরা পাঁচ প্রকার রিটের কথা শুনে থাকি সেগুলো তাহলে আসলো কোথা থেকে 
जी दर्शक आलोचना कर पाँच प्रकार रिटर विषय पाँच प्रकार रिटर कथा बला संविधान एक ही अनुच्छेद तथा एकश दुई अनुच्छेद दुई दफाय दफाटी शुरूते ही कमन टाइटल साधारण शुरोनम हिसेबे बला हाईकोर्ट विभाग निकट जदि सन्तोषजनक प्रतियमान आईने द्वारा अन्न को समफल प्रद विधान हईले अर्थात शुरूते ही बला पांच प्रकार रिटर क्षेत्र हाईकोर्ट विभाग प्रथम देखे जे विषय हाईकोर्ट विभाग के निकट प्रतिकार प्रार्थना कर आईने एक प्रकार प्रतिकार प्रदान सूचक रही एखने समफलप्रद विधान बोलते एक प्रकार फलाफल पवार विधान कथा बला इंगरेजी एटी के बला है इक्ुअलि इफिकेशियस रेमेडी अर्थात जदि अन्न को आईने प्रार्थित विषय एक प्रकार प्रतिकार पवार विधान थे हाईकोर्ट विभाग ये पांच प्रकार रिट इस्यू करना एवर्ती आलोचन एकश दुई अनुच्छेद दुई दफाय रही है दोटो सब क्लज बाफा जथा क और ख यूटो उपदफाई बला पांच टी भिन्न भिन्न क्षेत्र कथा जे सकल क्षेत्र हाईकोर्ट विभाग इस्यू करते रिट उल्लेख्य एखे क्षेत्रगुलर कथा उल्लेख कर रिट शब्दर मत यीटर क्यों को नाम देवाच्छेदी अर्थात प्रचलित अर्थे हमें जो पाँच प्रकार रिटर नाम शुने थी एकश दुई अनुच्छेदे एम को नाम देव है रिटगुल आसले रिटगुल नाम पे इंगलैंडे कैकश बचर धरे चर्चित कस्टम्स व प्रथा थे उत्तराधिकार सूत्रे तब एखे रिटगुल नाम उल्लेख ना कर अनुच्छेद दुई दफार उपदफागुलोते प्रदत्त वर्णना थे ठीक ही क्यों आप पे जा पाँच प्रकार रिटर नाम चलू जावा जा आलोचन एकश दुई अनुच्छेद दुई दफार क उपदफार रही है दुटो प्याराग्राफ जेको संक्षुब्ध व्यक्तर आवेदन क्रमे शुरोनमे अ प्याराग्राफे बला प्रजातंत्र को स्थानीय करपक्ष विषयवल सहित संश्लिष्ट जेको दायित्व पालन रत व्यक्ति के आईने द्वारा अनुमोदित नय एम को कार्यकर हईते बरत रखीवार किंबा आईने द्वारा ताहार करणीय कार्य कर निर्देश प्रदान करिया उक्त विभाग आदेश दान कर एखे बला आईने द्वारा अनुमोदित नय एम को कार्यकर हईते बरत रखीवार किंबा आईने द्वारा ताहार करणीय कार्य कर देख एखे दुटो पृथक प्रकृतर आदेश दान कथा बला प्रथम की बला सरकारी को संस्था जदि बेआईनी को कार्य करते उद्योगी है उक्त संस्था के एरूप कार्य बरत रखार हाईकोर्ट विभाग रिट इस्यू करते यह भाष्य थे क्योंकि एक रिटर नाम पे जाने और ता हे रिट अफ प्रोहिबिशन इंगरेजी प्रोहिबिट अर्थ निषेध करा बारण करा अर्थात बेआईनी को कार्यकरा बरत थरकार सरकारी कोपक्ष के निषेध बारण करार निर्देश सम्बलित लिखित तो आदेश के बला है रिट अफ प्रोहिबिशन और अ प्याराग्राफर द्वित विषय आईनत बाध्य हवा सत्वे को सरकारी संस्था जख आईनगत दायित्व पालन करते अस्वीकार करें किंबा को कार्यकरा इच्छाकृत भावे बरत थकें तक उक्त कार्यटी करते बाध्य करार हाईकोर्ट विभाग रिट इस्यू करते भाष्यटी एखे आकटी रिटर नाम पे जा हे रिट अफ मैंडामस लैटिन मैंडामस शब्दर इंगरेजी प्रतिशब्द हे उइ कमांड बांगल् जार अर्थ दाड़ा निर्देश दीची अर्थात यह प्रकार रेट इश्यूर मध्यमे आईनत करते बाध्य एम को क्या करते सरकार सरकारी को संस्था के निर्देश प्रदान आगे ही एकश दुई अनुच्छेद दुई दफार क उपदफार रही है दोटो प्याराग्राफ एत देखल क उपदफार अ प्याराग्राफी एब जा उक्त उपदफार अ प्याराग्राफे जेको संक्षुब्ध व्यक्तर आवेदन क्रमे शुरोन उक्त प्याराग्राफे बला प्रजातंत्र को स्थानीय करपक्ष विषयवल सहित संश्लिष्ट जेको दायित्व पालन रत व्यक्तर कृत को कार्य गृहीत को कार्यधारा आईनसंगत करतृत्व व्यतिरेके गृहीत हईयाहार को आईनगत कार्यकरता नाई बलिया घोषणा करिया उक्त विभाग आदेश दान कर एखे देख 
কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্য ধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া অর্থাৎ সরকারি কোনো সংস্থা যখন কোনো একটি কার্য ইতিমধ্যে করে ফেলেছে তখন সেই কার্যকে বেআইনি ঘোষণা করত হাইকোর্ট বিভাগ রিট ইস্যু করতে পারেন এই ভাষ্য থেকে আমরা এখানে আরও একটি রিটের নাম পেয়ে যাচ্ছি আর সেটা হচ্ছে রিট অফ সার্সিওরেরাই ল্যাটিন সার্সিওরেরাই শব্দটির ইংরেজি ভাবার্থ হচ্ছে টু বি মেড সার্টেন অর্থাৎ বাংলায় যার অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত করা অর্থাৎ কোনো একটি কার্যকে ক্ষতিয়ে দেখার মাধ্যমে তার আইনি দিকটি নিশ্চিত করা হয় এই প্রকার রিট ইস্যুর মাধ্যমে এবার আসছি আমরা অপর দুটো রিটের বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি একশো দুই অনুচ্ছেদের দুই দফার রয়েছে দুটো উপদফা যথা ক ও খ এতক্ষণের আলোচনা তথা ক উপদফা থেকে আমরা পেয়ে গেলাম তিন প্রকারের রিট যথা রিট অফ প্রহেবিশন রিট অফ ম্যান্ডামাস এবং রিট অফ সার্সিওরারি এবার যাচ্ছি আমরা দফাটির খ উপদফায় খ উপদফাটির রয়েছে দুটো প্যারাগ্রাফ উপদফাটির শিরোনাম হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তির আবেদন ক্রমে খেয়াল করে দেখুন ক উপদফার শিরোনাম ছিল যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন ক্রমে তার মানে দাঁড়াচ্ছে ক উপদফা থেকে আমরা যে তিনটি রেট পেলাম সেগুলো ইস্যুর জন্য আবেদন করতে পারবেন কেবল সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আর খ উপদফায় আমরা এখন যে দুটো রিটের কথা আলোচনা করব সে রিট দুটো ইস্যুর প্রার্থনা করতে পারেন যে কোনো ব্যক্তি অর্থাৎ এমন আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে সংক্ষুব্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই যাই হোক খ উপদফার অ প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনি উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে সেই জন্য প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনোনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন অর্থাৎ কাউকে যখন বেআইনিভাবে আটক রাখার অভিযোগ করা হয় তখন তা যাচাই করার জন্য আটকের ব্যাখ্যাসহ উক্ত আটক ব্যক্তিকে হাইকোর্ট বিভাগে উপস্থাপন করার আদেশ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে এই অংশে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে হাইকোর্ট বিভাগ তৎক্ষণাৎ উক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদানের আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারবেন এই ভাষ্যটি থেকে আমরা চতুর্থ প্রকার রিটটির নাম পেয়ে যাচ্ছি আর তা হচ্ছে রিট অফ হেবেস কর্পাস ল্যাটিন হেবিয়াস এবং কর্পাস শব্দ দুটো থেকে হেবিয়াস কর্পাস কথাটি সংযোজিত হয়েছে ইংরেজি শব্দ ভাণ্ডারে যার ভাবার্থ হচ্ছে টু হ্যাভ দ্য বডি বিফোর দ্য কোর্ট যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় সশরীরে আদালতে উপস্থাপন অর্থাৎ আটকের ব্যাখ্যা সহ আটককৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থাপন করার আদেশ বা নির্দেশে হচ্ছে এই প্রকার রিটের মূল কথা উল্লেখ্য যে আঠারোশো আটানব্বই সালের ক্রিমিনাল প্রসিসিওর কোড তথা ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো একানব্বই ধারায়ও হাইকোর্ট বিভাগকে এমন ক্ষেত্রে হেবিয়াস কর্পাস প্রকৃতির আদেশ বা নির্দেশ ইস্যু করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবার আসছি আমরা শেষ রিটটির বিষয়ে যে রিটটির কথা বলা হয়েছে একশো দুই অনুচ্ছেদের দুই দফার খ উপদফার আ প্যারাগ্রাফে এখানে বলা হয়েছে কোনো সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোনো ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ব বলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানে দাবি করিতেছেন তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন বেআইনিভাবে কোনো সরকারি পদ দখল করে থাকেন তখন কোন এখতিয়ার বলে তিনি উক্ত পদ দখল করে আছেন সেটা জানতে চাওয়ার জন্য আদেশ ইস্যুর কথা বলা হয়েছে এখানে এই ভাষ্য থেকে আমরা পঞ্চম রিটটির সন্ধান পেয়ে যাচ্ছি এখানে আর সেটা হচ্ছে রিট অফ কো ওয়ারেন্ট কো ওয়ারেন্ট কথাটির ইংরেজি ভাষ্য হচ্ছে বাই ওয়াট ওয়ারেন্ট অর অথরিটি যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বলে অর্থাৎ আপনি কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বলে এমন পদে অধিষ্ঠিত বা আসীন হয়ে আছেন তা আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন এমন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করা হয় এই প্রকার রিটের মাধ্যমে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এভাবে আমরা সংবিধানের একশো দুই অনুচ্ছেদের দুই দফা থেকে জেনে গেলাম পাঁচ প্রকারের রিট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে অনেকেরই হয়তো বুঝতে সমস্যা হতে পারে তার জন্য আমরা 
এখানে ছক আকারে অনুচ্ছেদটির কোন দফার কোন উপদফায় কোন রিটটির কথা বলা হয়েছে তা দেখাচ্ছি আপনাদের ছকটি খেয়াল করে দেখুন একশো দুই অনুচ্ছেদের দুই দফার ক উপদফার অ প্যারাগ্রাফে রয়েছে দুটো রিট যথা রিট অফ প্রোহিবিশন ও রিট অফ ম্যান্ডামাস এবং আ প্যারাগ্রাফে রয়েছে একটি রিট যথা রিট অফ সার্সিওরেরাই তারপর দেখুন খ উপদফার অ ও আ প্যারাগ্রাফে রয়েছে যথাক্রমে একটি করে রিট যথা রিট অফ হেবিয়াস কর্পাস এবং রিট অফ কো ওয়ারেন্টো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এবার নিশ্চয়ই আপনারা সম্যকভাবে বুঝতে পারছেন রিটের প্রকারভেদ সম্পর্কে এবার আসছি আমরা অন্য আলোচনায় আমরা শুরুতেই বলেছিলাম অনেকেই আমাদের নিকট জানতে চেয়েছেন যে চাইলেই কি যে কেউ যে কোনো প্রকার রিট দায়ের করতে পারেন যদিও এতক্ষণের বিস্তারিত আলোচনায় এই বিষয়টি আমরা উল্লেখ করেছি প্রাসঙ্গিক অংশে তথাপি আমরা এখানে পৃথকভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর দিচ্ছি খেয়াল করে দেখুন এতক্ষণের এই বিস্তারিত আলোচনায় একশো দুই অনুচ্ছেদের দুই দফার ক ও খ উপদফার শুরুতে আমরা দুটো শিরোনাম উল্লেখ করেছিলাম শিরোনাম দুটো হচ্ছে যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এবং যে কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই শিরোনামের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এটা বোঝানো হয়েছে যে চাইলেই যে কেউ যে কোনো প্রকার রিট দায়ের করতে পারবেন না পাঁচ প্রকার রিটের মধ্যে তিন রিট দায়ের করতে পারবেন কেবলমাত্র সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আর দুইটি রিট দায়ের করতে পারবেন যে কোনো ব্যক্তি যদিও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা একগ্রিফট পার্সন এ সংজ্ঞা সংবিধানে প্রদান করা হয়নি তবে সাধারণ রীতি হচ্ছে এই যে যে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে রিট দায়ের করতে চাওয়া হচ্ছে সেই বিষয়বস্তুতে যেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ স্বার্থ নিহিত রয়েছে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকেই বলা হয় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা একগ্রিফট পার্সন যাই হোক বোঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে ছক আকারে কি কোন প্রকারের রিট দায়ের করতে পারেন তা দেখাচ্ছি আপনাদের এখানে দেখুন প্রহিবিশন রিটটি ইস্যু করা হয় বেআইনি কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আর এই রিটটি দায়ের করতে পারেন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রিট অফ ম্যান্ডামাস ইস্যু করা হয় আইনানুগ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার জন্য আর এই রিটটিও দায়ের করতে পারেন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রিট অফ সার্সিওরেরাই ইস্যু করা হয় কোনো কাজকে বেআইনি বলে ঘোষণার জন্য আর এই রিটটি উপরের দুটো রিটের মতোই দায়ের করতে পারেন একমাত্র সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এরপর দেখুন হেভি স্কর্পাস রিটে ইস্যু করা হয় বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে হাইকোর্ট বিভাগের নিকট উপস্থাপন করার জন্য এই রিটটি দায়ের করতে কাউকে সংক্ষুব্ধ হওয়া লাগে না অর্থাৎ এই রিটটি দায়ের করতে পারেন যে কোনো ব্যক্তি আর কো ওয়ারেন্টু রিট ইস্যু করা হয় কোনো সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে তার পদে থাকার বৈধতা নিয়ে কারণ দর্শানোর জন্য আর এই রিটটিও দায়ের করতে পারেন যে কোনো ব্যক্তি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা রিটের প্রকারভেদ এবং কে কোন রিট দায়ের করতে পারেন এই বিষয়ে এই হচ্ছে আমাদের বিস্তারিত পরিবেশনা আমরা আশা করি এপিসোডটির মাধ্যমে আপনারা রিটের প্রকারভেদ এবং রিট দায়ের এক্তিয়ার সম্পর্কে লাভ করেছেন একটা পরিষ্কার ধারণা সবাই নিরাপদ থাকুন আর যুক্ত থাকুন লহট ইউব বেটির সঙ্গে সত্য সহজ নিত্য সাধন নিত্য মূর্তি সত্য সহজ নিত্য সাধন নিত্য মূর্তি ভুল হইলে জবান বন্দি ভুল হইলে জবান বন্দি বিচারে থাকবে গলতে দেখবে বিচারে থাকবে গল যাহা বলিব সত্য বলবো সত্য বলবো করিলাম সপ এ যাহা বলিব সত্য বলবো সত্য বলবো করিলাম সপ